നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ആമീസ് ഫുഡ് കോർട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു സമൂസയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് റിംഗ് സമൂസയാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചിക്കൻ വെച്ചിട്ട് ഫില്ലിങ്ങൊക്കെ റെഡിയാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം റിംഗ് സമൂസയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പ് മൈദപ്പൊടിയാണ് കേട്ടോ എടുക്കുന്നത് അതൊരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു കപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് എം എൽ കപ്പാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മൈദപ്പൊടിക്ക് പകരമായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഗോതമ്പ് പൊടി യൂസ് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് പകരമായിട്ട് ഓയിലിന് പകരമായിട്ട് ബട്ടറോ അതല്ലെങ്കിൽ നെയ്യോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഈ സമയം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് ഒരു വിസ്ക് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ മാവ് രൂപത്തിൽ നല്ല പോലെ കുഴച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ കുഴക്കുന്ന മാവിൻ്റെ പരുവുണ്ടല്ലോ അതേപോലെ നല്ല പോലെ ഇതങ്ങ് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം മാവ് ഇപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ നല്ല പോലെ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് നല്ല പോലെ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ വേണം കേട്ടോ നമ്മളിത് കുഴച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നിട്ട് ദേ ഇതേപോലെ ബാക്കിലേക്ക് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിതൊരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം അതിന് ശേഷമാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ സമൂസ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റിന് ശേഷം സമൂസ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം നമ്മുടെ മാവ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള മസാല റെഡിയാക്കി എടുക്കാം സമൂസയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ കടായിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ അളവിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ നല്ല പോലെ ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് അര ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് അതേപോലെ ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള പച്ചമുളകും അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നല്ല പോലെ വഴറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ പച്ചമുളകിൻ്റെ അളവ് എരുവിനനുസരിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെടുത്താം കേട്ടോ അപ്പോൾ നല്ല പോലെ വഴറ്റിയെടുക്കാം സവാളയൊക്കെ നല്ല പോലെ വാടി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ മസാല പൊടികളൊക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പൊടികളൊക്കെ ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് തീ വളരെ കുറച്ച് വയ്ക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ പൊടികൾ ഇടുന്ന വഴിക്ക് കരിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ അളവിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതേപോലെ തന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ അളവിൽ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മുളക് പൊടിയുടെ അളവ് നമ്മൾ പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ എരുവിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ അളവിൽ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതേപോലെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ അളവിൽ തന്നെ അര മുതൽ കാൽ ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതേപോലെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ അളവിൽ കുരുമുളക് പൊടിയാണ് കേട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ മസാല പൊടിയുടെ അളവൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് കൂട്ടിയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം കേട്ടോ പ്രശ്നമില്ല ഇനി ഇത് നമ്മൾ പൊടികളുടെ പച്ചക്കുത്ത് മാറുന്നത് വരേക്കും നല്ല പോലെ മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ നമ്മൾ പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്തത് നല്ലപോലെ മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് പൊടികളുടെ പച്ചക്കുത്തൊക്കെ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചിക്കൻ വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ഒന്ന് ഫില്ലിംഗ് റെഡിയാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് അളവിൽ ചിക്കൻ വേവിച്ച് എടുത്തതാണ് കേട്ടോ ഉപ്പും കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നല്ലപോലെ വേവിച്ചെടുത്തതാണ് അത് ഇതേപോലെ കൈ വെച്ചിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചതിന് ശേഷം കൈ വെച്ചിട്ടൊന്ന് കീറി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ക പീസസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടാൽ മതിയാകും അതേപോലെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മീഡിയം സൈസ് അളവിലുള്ള ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ പകുതിയും ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് മസാലയായിട്ടും മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതേപോലെ തന്നെ ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള പൊട്ടറ്റോ ഞാൻ നല്ല പോലെ വേവിച്ചതിന് ശേഷം ഉടച്ചെടുത്തതാണ് അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം
ഇപ്പം നമ്മൾ മാവ് കുഴച്ച് വെച്ചിട്ട് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ട് ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം കണ്ടില്ല നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കൈ വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്നും കൂടി നമുക്കൊന്ന് കുഴച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ മാവ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി നല്ല പോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചതിന് ശേഷം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ചെറിയ ഉരുളകളാക്കി എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ പരത്തൂലേ ആ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് പരത്തിയെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതേപോലെ അങ്ങ് ഗോൾസ് ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പരത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഇനി നമുക്ക് കൗണ്ടർ ടോപ്പിലേക്ക് കുറച്ച് പൊടി വിതറി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പരത്തുന്ന സമയത്ത് ഒട്ടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ തറയിൽ അപ്പോൾ ഇനി ഇത് ഇതേപോലെ ഒന്ന് കൈ വെച്ചിട്ട് പരത്തിയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ചപ്പാത്തി പരത്തുന്ന പോലെ അധികം തിക്കും ആവണ്ട അതേപോലെ തന്നെ ഒട്ടും കനം കുറഞ്ഞു പോകണ്ട ആ ഒരു പരുവത്തിൽ നല്ല പോലെ ഇതങ്ങ് പരത്തിയെടുക്കാം കേട്ടോ നമ്മുടെ ചപ്പാത്തിയുടെ കോൽ വെച്ചിട്ട് നല്ല പോലെ ഇതങ്ങ് പരത്തിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ മാ നമ്മൾ എടുത്ത മാവ് നല്ല പോലെ പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി കത്തി വെച്ചിട്ട് നമ്മളിത് ഇതേപോലെ രണ്ട് സൈഡ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ റോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പീസ് അത് നീക്കി വയ്ക്കുക നമുക്കിത് ആവശ്യമുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫില്ലിങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ടോ മൂന്നോ ടീസ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഒരുപാട് കൂടി പോരുത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ റോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പുറത്തേക്ക് വിട്ടു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ എന്നിട്ട് അതൊന്ന് ലെവൽ ലെവലാക്കി കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ദേ ഇതേപോലെ നമുക്ക് വെള്ളമോ അതല്ലെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് മൈദ പൊടി എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് പേസ്റ്റ് പോലെ എടുത്തതാണ് കേട്ടോ അതിങ്ങനെ നമുക്ക് സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ തേച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ മൈദ ഇങ്ങനെ പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ തേച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് നല്ല പോലെ ഒട്ടിക്കിട്ടും അപ്പോൾ ഒട്ടും പുറത്തേക്ക് പോകാതെ നല്ല പോലെ കവറായിട്ട് കിട്ടും കേട്ടോ കവർ ചെയ്തിരിക്കും അപ്പോൾ അത് നല്ല പോലെ തേച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം എന്തേ കൈ വെച്ചിട്ട് ഇതേ പോലെ അങ്ങ് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നല്ല ഫിറ്റായിട്ട് ഒട്ടും പുറത്ത് പോകാതെ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും കേട്ടോ ഇനിത് നമുക്കൊരു കത്തി വെച്ചിട്ട് ദേ ഇതേപോലെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം പുറത്തേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് പോകരുത് കേട്ടോ ആ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ നല്ല പോലെ ഇങ്ങനെ വരഞ്ഞ് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ കത്തി എടുക്കുമ്പോൾ നല്ല മൂർച്ചയുള്ള കത്തി എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം അതേപോലെ തന്നെ നല്ല പോലെ വരഞ്ഞെടുക്കണം കേട്ടോ ഒരു ഭാഗത്തും അങ്ങനെ വിട്ട് ഇരിക്കാതെ ഇരിക്കരുത് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നല്ല പോലെ പുറത്തേക്ക് പോവാതെ ഇതേപോലെ എല്ലാ ഭാഗത്തും നമ്മൾ വരഞ്ഞ് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഇതേപോലെ നമ്മൾ നല്ല പോലെ വരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഈ സൈഡുകളിൽ നമ്മൾ മൈദയുടെ പേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് ഇങ്ങനെ കൈ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ തേച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ മൈദയുടെ പേസ്റ്റ് ചുറ്റും തേച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കൈ വെച്ചിട്ട് അതിനുശേഷം ദേ ഇതേപോലെ നമ്മളിത് റോൾ ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ പതുക്കെ പതുക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം പൊട്ടിപ്പോവാതെ സൂക്ഷിച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളിത് നല്ല പോലെ റോൾ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ അങ്ങ് വളച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ പേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ മൈദയുടെ പേസ്റ്റ് അത് ദേ ഈ രണ്ട് അറ്റത്തും ഇങ്ങനെ തേച്ച് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം അത് രണ്ടും ജോയിൻ ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നല്ല പോലെ നല്ല ഫിറ്റായിട്ട് നമ്മൾ കൈ വെച്ചിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല പോലെ ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഒട്ടും വിട്ട് പോരും നമ്മൾ എണ്ണയിലേക്ക് ഇതിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വിട്ട് പോകാതിരിക്കുക ആ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ നല്ല പോലെ ഇതങ്ങ് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പീസ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ മാവിൻ്റെ അതിൻ്റെ ആ പീസ് എടുത്തിട്ട് അത് മേക്ക് കുറച്ച് മൈദയുടെ പേസ്റ്റ് തേച്ച് കൊടുക്കാം
പീസ് വിട്ട് പോരുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് മൈദയുടെ പേസ്റ്റും കൂടി വെച്ചിട്ട് നല്ല പോലെ ഒടിച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇതേ ഇതേപോലെ കുറച്ച് മൈദയുടെ പേസ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് നല്ല പോലെ കവർ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കി എല്ലാ റിങ്ങും റെഡിയാക്കി എടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള മാവ് വെച്ചിട്ട് എല്ലാ റിങ്ങും റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം ഇപ്പോൾ ഇതാ ഓയിൽ നല്ല പോലെ ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ സമൂസ ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ തുടങ്ങാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ സമൂസ ഇടുന്ന സമയത്ത് ഓയിലിൽ ചൂട് മീഡിയം ആയിരിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ ഇത് നമ്മൾ സമൂസ ഇട്ടതിന് ശേഷം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പുറം വശം കളർ മാറും അതേപോലെ തന്നെ ഉള്ളി വെന്തിട്ടുണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ സമയമെടുത്തിട്ട് തന്നെ തിരിച്ച് മറിച്ചിട്ടിട്ട് നല്ലപോലെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോഴാണ് നല്ലപോലെ ഫ്രൈ ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ അതേപോലെ ഉള്ളും വെന്ത് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് തിരിച്ച് മറിച്ചിട്ടിട്ട് ഒരു ലൈറ്റ് ഗോൾഡ് നിറാവുന്നത് വരേക്കും നല്ലപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ സമൂസ ദേ ഇപ്പോൾ ഇതാ നല്ല പോലെ ഫ്രൈ ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ദേ ഒരു ലൈറ്റ് ഗോൾഡ് നിറത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത്രയും മതി നമുക്ക് ഇത് കോരിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ബാക്കി എല്ലാ സമൂസയും നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ എല്ലാ സമൂസയും ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ചെറിയ ലൈറ്റിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് ക്ഷമിക്കാട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സമൂസയാണ് അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഒക്കെ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുള്ള അടിപൊളി സമൂസയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരെണ്ണം കട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം കണ്ടില്ലേ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ പുറമെ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടും ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഉള്ളൊക്കെ നല്ല പോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കണ്ടില്ലേ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും ഇതൊന്നും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ആ റിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് കണ്ടില്ലേ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതേപോലെ ഫ്രണ്ട്സും റിലേറ്റീവ്സും ഒക്കെ ആയിട്ട് വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായമൊക്കെ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ അടുത്ത അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരേക്കും ബായ് താങ്ക് യു